Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo. Olha só que glamour que é, quanto brilho, que manta de arroz, olha só. Arroz não é só para fazer comida, mentira. Arroz não é só para fazer cobre jarras, né? Mas ela vai fazer um chinelo também. Então, se você gostou desse nosso nossa manta de arroz, deixa o seu joinha. Se não é inscrito, não perca tempo. Corre, se inscreve aqui no canal, clique no sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos então aos nossos materiais. Olha, os nossos materiais são poucos, hein? E ele não é demorado de fazer, então não vai ficar caro esse chinelo. Nós vamos utilizar esse arroz aqui, mas vocês podem usar um outro também. Deixa eu mostrar qual que é o tamanho desse arroz. Ele tem um centímetro e dois milímetros, tá? Eu fiz também um outro, vou mostrar pra vocês. Com esse arrozinho vermelho que tem oito milímetros. Mas esse aqui... É um e dois, dá pra fazer com a pérola número 6, tá? Essa pérola bege aqui, número 6. O outro também fiz com pérola número 6. A agulha nós vamos utilizar, pode ser a 8. O fio de nylon 035. A tesoura, o alicate. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar. Cortei uma quantidade, assim, aleatória. Pode ser um metro, um metro e meio. Aí depende do que vocês querem. Eu vou começar colocando, então, coloquei a linha na agulha. E agora eu vou colocar duas pérolas número 6, tá? Duas pérolas. Vou puxar até o fim do fio. Só que eu não vou colocar no finzinho, não. Eu vou deixar um tantinho de fio, tá? Aí, essa primeira pérola eu deixo e passo, entrelaço nessa segunda. Ó, ficou assim. Aí, eu vou pegar agora uma pérola e vou entrelaçar. Ponho aqui, pego a ponta da agulha e entrelaço. Três. Quatro. Eu vou fazer oito, tá, gente? Pode fazer menos? Pode. Só que a gente precisa atentar, porque tem que ser um número par, tá? Vou dando uma ajeitadinha aqui. A oitava, gente, eu não vou entrelaçar. Entrelacei todos os outros. A oitava eu vou dar três nozinhos. Aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos oito. Eu vou colocar aqui a minha agulha na primeira. Vou puxar o nó aqui pra dentro e vou cortar esse fio que sobrou bem rente. Agora, eu vou pegar e vou colocar duas pérolas número seis. Coloco duas pérolas número 6. Se eu não fizesse isso, eu ia diminuir, ia ficar 7, tá? Então, o começo eu tenho que colocar duas para poder continuar oito pérolas. Então, agora eu vou de uma em uma. Pego uma, é o mesmo do lacinho, tá? O mesmo, a mesma técnica, só que eu não vou puxar demais para ele não ficar curvado. Eu tô indo no automático, né? 
Deixa eu explicar direitinho. Eu ponho uma pérola, aí eu vou pegar esse fio de nylon que tá aqui, ó, entre uma pérola e outra. Passo. Que eu tô indo já achando que todo mundo lembra como é que faz o, o lacinho, né? Passei. Aí, o que que eu vou fazer? Essa pérola aqui, eu vou passar de baixo pra cima nela. Assim. Vamos lá, mais uma vez. O que que eu faço? Pego uma pérola, seis. Aí, tem esse fio de nylon que tá entre uma pérola e outra. Passo aqui. Muito bem. Aí... Esse aqui, ó, essa pérolazinha, eu passo de baixo pra cima. E puxo. E fica assim. Então, eu vou fazer isso em todas elas. Como eu coloquei duas no começo, não vai diminuir, tá? Vai ficar a mesma quantia de pérolas. Aí, nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por isso, a gente teve que colocar duas no começo. Então, agora, a gente vai começar com os arrozinhos. Esse arroz é um pouco maior, porque ou eu tinha o grandão, ou eu tinha o menor do marrom. Então, eu falei, ah, vou fazer no grande, vai. Então, vamos lá. Eu vou colocar um arroz e uma pérola, tá? Um arroz e uma pérola. Estou subindo nessa pérola, vou descer nessa aqui. Vamos ver se vai ficar legal, né? Muito bem. Agora, eu vou subir na próxima pérola. Puxo bem. Vou colocar um arroz e uma pérola. Eu estou subindo nessa, desço na próxima. Vamos dar uma ajeitada nele aqui. Aí, agora, ó, tô descendo nessa, subo nessa. Puxo bem. Põe um arroz e uma pérola. Tô subindo nessa, desço nessa. Ajeito e puxo. E aí, agora, eu subo na próxima. Arroz e pérola. Super fácil, né, gente? Olha. Aqui é super tranquilinho. Agora, eu estou subindo nessa, eu vou descer nessa. Só que eu vou descer nas duas, tá, gente? Ó. Desci nessa e na de baixo. Desci nas duas. Ajeito. Certo? Desci nessa e nessa. Então, agora, eu vou subir nessas duas aqui, ó. Porque aí, essa aqui vai travar o meu fio. Onde eu pus pérola, eu vou pôr arroz. E onde eu pus arroz, eu vou pôr pérola. Então, vou pôr arroz e pérola. Aí, eu subi no arroz, eu subi na pérola, vou descer no arroz. Ajeito. E venho nessa pérola. Puxo bem. Ponho arroz e pérola. Subi na pérola, desço no arroz. Vamos ajeitar aqui. Subo na pérola. Arroz e pérola. Subo na pérola, desço no arroz. Subo 
subo na pérola. Puxo bem, arroz e pérola. Aí, eu vou descer nesse arroz e nessa pérola. Tá? Ó. Ok. Vamos ajeitar. Aí, agora, eu vou subir só no arroz, porque essa pérola vai travar o meu fio. No arroz e na pérola aqui de cima. Estou subindo na... Pérola, então, eu vou pôr arroz e pérola. Tá vendo qual que é a sequência? Arroz e pérola. Arroz e pérola, subo na pérola, desço no arroz. Sempre ajeitando, tá, pessoal? Aí, eu subo na pérola. Puxo bem. Arroz e pérola. Subo na pérola, desço no arroz. Passo aqui na pérola. Arroz e pérola. bem, subo na pérola, arroz e pérola. Vou descer no arroz e na pérola de baixo. Aí, eu vou subir no arroz... E na pérola. Puxando bem. Muito bem. Arroz e pérola. Tô subindo na pérola, desço no arroz. E a partir daqui, ele vai começar a ficar mais fechadinho, tá, gente? Tá meio abertinho, mas ele vai começar a ficar mais fechadinho. Ó, aí eu venho aqui, saio do arroz, venho na pérola. Ó. Arroz e pérola. Tô subindo na pérola, desço no arroz. Ajeito aqui. Puxo bem. Venho na pérola. Arroz e pérola. Então, deu pra ver a sequência como é que é, né? Então, gente, quando eu tiver o tamanho que eu quero, eu volto aqui com vocês. Ó, hum, tá ficando bonito. Eu tô gostando. Então, quando eu tiver o tamanho que eu quero, eu vou nessa sequência. Aí, eu volto com vocês pra fazer a finalização e a outra parte. Aí, pessoal, eu fiz já esse tamanho. Olha que lindo que ele fica, gente. Fica muito bonito. Eu me apaixonei por essa trama. O que, que eu vou fazer agora? Ó, eu fiz contando aqui desse lado, porque desse lado sempre vai ser um a menos, tá? Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Mas aqui vai dar a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É a mesma coisa. Então, seis fileirinhas de arroz, tá? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar duas pérolas, eu tô saindo nessa aqui, né? Nessa de cima. Então, eu pego duas pérolas. E aí, eu vou descer aqui nesse arroz. Ó, vou subir, desci no arroz, vou subir na pérola. Igual a gente tava fazendo. Vou pegar mais uma pérola. Ó, 
Aí, eu vou vir nessa pérola, eu vou fazer isso aqui de volta, ó, passar no arroz e na pérola de novo. Na pérola, ó, passei nessa e nessa. Puxo bem. Pego mais uma pérola, desço no arroz, subo na pérola, ponho uma pérola, desço, na, ó, faço de novo, ó, desço na pérola, arroz, pérola, pérola. Pérola, pérola. Puxo bem. Põe uma pérola. Desço no arroz. Subo na pérola. Põe uma pérola. Vou descer. Pérola, arroz. Aí eu subo. Pérola, pérola. Puxo bem. Daí, eu venho aqui, ponho uma pérola, desço nesse arroz e nessa pérola. E subo no arroz, que aí essa pérola trava o meu fio de nylon. Subo no arroz e na pérola. Certo? Pois bem, vou virar aqui. E aí, agora, eu vou colocar duas pérolas. Certo? Pus essas duas pérolas. Tá vendo que tem um fio de nylon entre uma pérola e outra? Eu passo aqui, ó. E volto nessa segunda pérola aqui. De baixo pra cima. Puxo. Agora, eu vou de uma em uma, tá? Então, venho uma. Aí, aqui, ó, entre essa pérola e essa, tem um nylon. Passo... Passo de baixo pra cima. Pego mais uma pérola. Passo aqui, ó. Jogo pra cima. Mais uma pérola. Passo aqui. Jogo pra cima. E aí, nós vamos fazendo até dar oito pérolas. É aqui, ó, vocês veem que já vai ficando mais certinho, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito certinho. Então, eu venho aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui embaixo. Vou vir aqui nessa pérola e nesse arroz. Por quê? Eu não vou fazer arremate nas bordas, nenhuma das bordas. Sempre mais pro meio, tá? Porque depois, na hora de costurar, pode me atrapalhar. Então, eu vou vir aqui, faço um nozinho, um, dois. Três. Poderia fazer dois, passar aqui, daí fazer mais dois, também não tem problema. Vamos lá. Escondemos o nosso nó. E aí, é só cortar bem rente. Coloquei mais linha na minha agulha. E aí, eu vou onde tem dois, tá vendo, ó? Duas pérolazinhas. Bem aqui. Faço os meus nozinhos. Um, três, aí eu vou vir aqui, ó, nessa pérola, aqui. e aí eu vou puxar, ó, coloquei o nó lá pra dentro, corto aqui essa ponta bem rente, e vou passar nessas duas pérolas aqui, ó, 
nessa e nessa, certo? Aí, ponho duas pérolas. Vou vir aqui, ó, entre a pérola e o arroz, pegar o nylon que tá aqui. Puxo e passo aqui pra cima. Vou colocar um arroz e uma pérola. Um arroz e uma pérola. Vou descer nessa pérola. Vou arranjar aqui, ó, arrumar aqui. Bem assim. Volto nessa pérola aqui. Certo? Vou colocar agora um arroz e uma pérola. Subir aqui, vou descer aqui. Nesse arroz e nessa pérola. Vamos ajeitar. Aí, eu vou subir nesse arroz e nessa pérola. Certo, puxo bem. Aí, eu coloco um arroz e uma pérola, desço no arroz e na pérola. Ajeito aqui. E subo no arroz e na pérola. Puxo bem. Aí, eu vou pegar o meu chinelo. Esse é um 37, 38, é um color, tá? Havaiana color. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver certinho como é que eu vou aplicar. Aplicar assim. Só que aí, eu vou ver o tamanho aqui que eu quero, ó. Ah, eu fiz um, dois. Vou fazer mais dois. Vamos fazer mais dois. Acho que vai dar. Eu vou fazer mais dois Mais dois e tá bom Vamos ver aqui hum, Vai ficar assim Muito bem Então agora, o que, que eu vou fazer? Coloco dois, duas pérolas Desço aqui no arroz no arroz e na pérola, né? Subo no arroz e na pérola. E coloco mais duas pérolas. Desço aqui. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uns nozinhos aqui, tá, gente? Três nozinhos. Um... Três, passo aqui e vou cortar bem rente. Agora, pessoal, ficou pronta a nossa mantinha e eu vou aplicar. Como eu vou fazer? Vou começar aqui pelo meio. Não coloquei nó, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, minha agulha. Vou segurar as pontas, vou puxar, centralizei. Essa ponta que tá sem a agulha, eu vou colocar ela pra cá, ó. Tá, coloquei, peguei um durex aqui, ó. Só pra não me atrapalhar, que eu vou mexer com essa ponta aqui agora. Aí, eu vou ver aqui, ó. Onde é que isso aqui vem? Isso aqui vem bem aqui, na ponta. Então, vou mais pra ponta, vem aqui perto de onde eu desci, e vou meio que na diagonal. Vou vir aqui nessa pérola e vou prendê-la. Vou prender agora a pérola que está atrás dessa. 
essa pérola aqui, ó. Vou prender essa pérola aqui, ó. Posso prender essas duas? Posso. Vamos prender as duas lá. Agora, eu vou prender, gente... Eu tô achando que eu vou prender essas aqui do meio. Qualquer coisa que precisar, eu prendo as do lado. Vamos, então, na diagonal pra essa pérola aqui do meio. Aí, eu venho nessa pérola do meio... Como eu gosto de pouco fio, gente, não gosto de muito fio lá embaixo, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar próximo de onde eu desci. Uma pequena distância, né? E aí, eu vou prender o arroz. Uma que vai ficar bem preso e outra que não fica muito fio lá embaixo. Vou voltar próximo de onde eu desci. E vou prender a pérola. Então, a gente vai prendendo dessa forma. Arroz, pérola, arroz, pérola, arroz, pérola. Essa fileira. Aí, eu vou prender, vou ver se vai ficar legal. Como eu sempre falo pra vocês, artesanato é assim. Às vezes, a gente tem uma ideia, acho que vai ficar legal. No final, ah, não, vou ter que mudar, né? Então, eu vou fazer, desmanchar essa, isso que eu tô pregando, eu não vou desmanchar, porque isso aqui eu sei que vai ficar bom. Agora, eu preciso ver se vai ficar legal depois aqui do lado, mesmo não prendendo, tá? Prendendo só os do meio. Então, eu vou prender todos. Quando eu chegar aqui no fim, ó, eu mostro pra vocês como eu vou finalizar. E depois a gente vai prender essa parte aqui. Prendi, pessoal, agora eu vou prender essa parte aqui. O que, que acontece? É esse pedaço aqui eu vou prender. Aí eu vou passar pra cá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura invisível aqui. Passar só por cima pra sair aqui, ó, do outro lado. E aí eu vou subir para poder finalizar. Eu vou pegar esse fio de nylon aqui que está preso e faço três nozinhos. Um, três, aí eu passo aqui nas minhas pérolas. Puxo, escondi meu nó e vou cortar bem rente. Então, essa parte já está presa. Agora, eu vou prender este lado. O que, que eu faço? Solto aqui meu fio. Coloquei na agulha. E aí, ele está aqui, aqui dentro, né? Vamos passar lá para baixo. E aí, eu vou começar a prender ele aqui, ó. Vou na diagonal até a ponta. Vou passar aqui nessa pérola. Prendo. Aí, eu vou vir nessa outra pérola aqui. Então, eu venho aqui do lado. Então, eu vou prendendo essas aqui até chegar aqui, tá? Até chegar nessa aqui. Aí, eu... Volto com vocês pra gente ver como vai continuar. Agora que eu prendi esses aqui do lado, eu vou prender esses aqui. Eu estou pensando em prender só as pérolas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na diagonal. Prendo essa pérola. Agora, eu vou prender essa. Então, eu preciso vir na diagonal pra cá. Vai ficar um pouquinho mais durinho de prender, tá, gente? Bom, se você estiver costurando numa slim, é mais fácil, né? Agora, numa top, numa collar, fica mais durinho. 
Agora, eu vou prender essa pérola aqui. Então, gente, eu vou prendendo só as pérolas e depois a gente vem aqui no final e eu mostro pra vocês como fazer o finalzinho. Prendi, pessoal, agora eu vou fazer os meus nozinhos, tá? Vem aqui, faço um... Três nozinhos e aí vou passar aqui nessas pérolas. Ó, deu a conta certinho do fio. Muito bem. E aí está, olha só que chique que ficou essa manta de pérola e arroz. Bem bonito, né? Bem brilhoso. Como eu falei pra vocês, eu fiz um outro que é com aquele arrozinho menor. Olha que lindo que ficou. Ele é um vermelho, assim, furta-cor. E com a pérola branca. Aí, eu fiz, é o mesmo tamanho, né? Mas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Fiz oito, oito camadinhas. O que, que dá pra fazer? Gente, olha que coisa mais linda. Dá pra fazer uma pulseira. Então, eu vou fazer aqui uma pulseira pra vocês. Pra vocês verem fazendo a pulseira. Faz sempre menor que o braço, tá? Nunca faça do tamanho. Podia ser um pouquinho maior, tá? Não precisa ser tão... É porque eu fiz pra um chinelo, tá? Mas assim, pra vocês verem como dá pra fazer uma pulseira. Eu pego uma corrente aqui e vou pegar minhas argolas. Com um alicate, eu abro uma argola, sempre torcendo, assim, tá? Aí, ó, um, um dois, três, vem aqui, ó. E vou colocar minha corrente. E fecho. Ah, vou deixar um tanto assim de corrente. Beleza. Deixo um tanto assim de corrente. Vou abrir aqui. Assim, onde é que foi que eu abri, né? Muito bem, tirei. Nessa ponta aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pérola, uma pérola número 6, ponho aqui, ó, no meu alfinete, torço ele, corto deixando um espaço de mais ou menos um centímetro, faço uma voltinha aqui, ó, Antes de terminar a voltinha, engancho aqui. Engancho, enganchou. Termino a voltinha encostando na parte de trás. Do lado de cá, pegar meu fecho. Confiro se ele tá bom. Tá bom. Pego a argola. Vamos abrir esta argola. Torcendo assim. Um, dois, três. Quatro, põe o fecho, vamos fechar a argola, ela tem que, ó, fechou, e aí é só fazer assim. Lógico que para uma pulseira o ideal é você fazer um pouco maior, tá? Porque ela ficou pequena. Mas é para vocês verem que dá para fazer uma pulseira bem bonita, tá? Essa é a nossas nossas duas sugestões, o chinelo e a pulseirinha. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!